最后一步了。张泽义，今年我不能再陪你过生日了。以后陪在你身边的人，再也不会是我了。啊、对不起，对不起，这都是我的错。哎呦，对不起啊。张子怡，你至死追求的永恒之爱，对不起，其实是不是你的致命来袭？这都把信给你弄脏了，都是些垃圾，脏就脏了吧。实在对不起啊从小我便知道，没有什么东西是永恒的，所以我选择摄影之路，用相机去记录最美好的瞬间。直到我发现，只有死亡，才是真正的永恒明天就是大家见证我们永恒的时刻。跟我来。啊？这是要准备什么呀？看来今天有惊喜。我可真是淘到宝了。不过咱们之前不是说好了吗？你三十岁生日只有我跟你两个人过的，怎么突然办起展览了？你放心，未来的每时每刻都只有我们两个人了。<笑>这是什么呀？这是我即将完成的最完美的作品，我们一起完成它。你还挺浪漫的嘛。<笑>你爱我吗？嗯。你愿意和我一起庆祝三十岁生日吗？当然啊，不然我费尽心思的得到你是为了什么？不过你还没说完呢，这个作品要怎么完成？我们马上完成了张泽一，你杀人了！张泽一，你杀人了！展叔，你怎么会在这儿？今天是你三十岁的生日，我怎么不能在这儿？
张泽一，你总说你爱我，但爱不是你逃避自己人生的理由，也不是你伤害我、控制我的借口。你知道我花了多大的力气，才过上如今这样普普通通的人生吗？你凭什么把它毁了？你收到的信，顾如月对你那些露骨的表白信，都是我准备的。是你，信和顾如月都是你安排的。我，但这不是你们俩自找的吗？在最爱我的时候，跟我一起殉情吧，张泽一。从始至终就没有人爱过你啊！不可能，不可能，不可能！然叔，你爱过吗？啊？你说你爱我，你说你爱我，你说你爱我，你说，你说话。山说，我要杀了你，我杀了你，我杀了你，杀了你。你说你骗我的，你说你，你说你爱我，你说你爱我，你爱我，山叔。顾如月，顾如月，顾如月，你醒醒，你说你爱我，顾如月。你说呀，你说话，你你说话呀！<笑>你们都骗我，你们你们都骗我，你们都骗我！山叔，我要杀了你，我要杀了你！等一下。从见到你第一面起，我就知道你一定会属于我，张泽一，我爱你。这不是如月的词吗？是什么时候开始的难道这是一场骗局？然叔，你在骗我吗？一切终于结束了。你好，给我一个打火机。新生快乐，如月，我们当年那么好。然后公主和王子心里的生活在了一起，紧接着恶魔出现。恶魔，恶魔拿着大武器，叮叮叮！啊！然叔、嗯，我以后想当公主，那我以后努力让你成为公主。那我们拉钩说好了，一辈子都要在一起。嗯，哼，哈哈哈哈哈！所以，当机遇来临的时候，我满心都是你，小树呀。你的好日子要来了，顾家要在这次文艺汇演上选一个孩子领养，你好好演出，这个名额呀，肯定是你的。为什么要骗我？那我好好表现
，是不是妹妹也能和我一起去新家？但是，就因为你的误会，你选择孤立我。你代替我，台上弹钢琴的女孩叫什么呀？啊，她叫如月。哦、如月，看起来是个不错的孩子，我想领养她。小叔去哪里了？啊、如月这孩子也挺乖的。哦，那就好，那就好。甚至伤害。我。如月，店长说不可以来这里，这里很危险。被领养的人应该是我，你永远都不可能摆脱我。院长，那我就把小如月带走了。走，小如月。小月，再见啊，院长。小叔，已经这样了，你不要再毁了妹妹。你们姐妹俩谁好都好。顾如月。再也不会有人伤害我了，再也不会